ಆ ಮಹಾನದಿಯ ಮೇಲೆ ಉಯ್ಯಲು ಅದರ ನೀರು ಹಿಂಗಿ ಹೋಯಿತು ಇದರಿಂದ ಮೂಡನ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಬರುವ ರಾಜರಿಗೆ ಮಾರ್ಗವು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು ಎಂಬುದೇ ಓದಿರಂತ ವಾಕ್ಯದ ಆಧಾರ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಸೋದ್ರ ಅಂತ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಂಜನ್ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯ ಸಂದೇಶನ ಹಂಚ್ಕೊಬೇಕ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀರಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಪರಮ ಪೂಜಿತನಾದಂಥ ತಂದೆ ದೇವರಾದ ಯಹೋವನಿಗೆ ಆತನ ಮಗನು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನೂ ಆದ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಯುಗ ಯುಗಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಘನ ಮಾನ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಉಂಟಾಗಲಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಡಾನ್ಸ್ ಸಭೆಯ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಗಳನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ ನಾವು ಈಗ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂಸ್ ಐಟಮ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಗೂಗಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಪದೇ ಪದೇ ಅದು ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇನಂದ್ರೆ ಯುಫ್ರೆಟಿಸ್ ನದಿ ಬತ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಯುಫ್ರೆಟಿಸ್ ನದಿ ಇಂಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನ ಸತ್ಯವೇದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಸತ್ಯವೇದವನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂಥವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆತಂಕ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಯುಪ್ರಿಡೀಸ್ ನದಿ ಬತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಕಟಣಾ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇದು ಅಂತಿಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಈಗ ಯುಪ್ರಿಡೀಸ್ ನದಿ ಬತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಚರಿತ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯುಪ್ರಿಟಿಸ್ ನದಿ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಅದು ಬತ್ತೋಗಿತ್ತು ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಯುಪ್ರಿಟಿಸ್ ನದಿಯ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಪ್ರಾಕೃತವಾದದ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ಅದಾಗತ್ತ ಅಥವಾ ಅದು ಒಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದದ್ದಾಗತ್ತ ಇದು ನಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂರನೇದಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ಪ್ರಾಫಿಟಿಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವಾದನೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದಂಥದ್ದಾಗಿದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ನೆರವೇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನೆರವೇರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ನೆರವೇರುತ್ತೆ ಯಾರು ನೆರವೇರಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಉದ್ಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ದಿನ ದೇವರಾತ್ಮನ ಸಹಾಯದಿಂದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಯುಪ್ರಿಟಿಸ್ ನದಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ಯುಪ್ರಿಟಿಸ್ ನದಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅತಿ ಉದ್ದವಾದಂತಹ ನದಿ ಲೆಂತ್ ವೈಸ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರು ಮೈಲಿ ಉದ್ದ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ನದಿ ಎರಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ನದಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಯುಪ್ರಿಟಿಸ್ ನದಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಗ್ರಿಸ್ ನದಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯುಪ್ರಿಟಿಸ್ ನದಿ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಮೈಲಿ ಉದ್ದ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗತಕ್ಕಂತಹ ಭೂಮಿ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಚದರ ಮೈಲಿಗಳು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ನೈಂಟಿ ಥೌಸಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಬೀಂಗ್ ಇರಿಗೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ವಾಟರ್ ಆಫ್ ದ ರಿವರ್ ಯುಪ್ರಿಟಿಸ್ ಇದು ಈ ಯುಪ್ರಿಟಿಸ್ ನದಿಗೆ ಎರಡು ನದಿಗಳು ಬಂದು ಸೇರಿ ಇದು ಯುಪ್ರಿಟಿಸ್ ನದಿ ಆಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದ್ರೆ ಅದು ಉಗಮ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡು ನದಿಗಳು ಒಂದು ಮೂರಾಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನದಿ ಇದು ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಐವತ್ತು ಅಡಿ ಎತ್ತರದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಎರಡನೇ ನದಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಾಸು ಅಂತ ಇದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತು ಅಡಿ ಎತ್ತರದಿಂದ ಅದು ಹು
ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಈ ಒಂದು ನದಿ ಹರಿದು ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇರಾಕ್ ಮತ್ತು ಈ ಸಿರಿಯಾ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಜೀವ ನದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ಹೇಗೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ಗೆ ನೈಲ್ ನದಿ ಜೀವ ನದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯುಫ್ರಿಟೀಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಇರಾಕ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಿರಿಯಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಜೀವ ನದಿ ಆಗಿದೆ ಅದು ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲೈಮೆಟಿಕ್ ಚೇಂಜಸ್ ಈ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಆ ಇದು ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಸ್ಫಾಂಬಲ್ ಟರ್ಕಿ ಇದೆ ಟರ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದು ಡ್ಯಾಮ್ ಕಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಯುಪ್ರಿಟೀಸ್ ನದಿ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ ಇಂಪೌಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಂಪೌಂಡ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಹರಿದು ಬರತಕ್ಕಂಥ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಈ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಪೌಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಬೈ ಟರ್ಕಿ ಈ ಎರಡು ಕಾರಣದಿಂದ ಯುಪ್ರಿಟೀಸ್ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಒಬ್ಬ ಇರಾಕಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅವರು ಏನು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಯುಪ್ರಿಟೀಸ್ ನದಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಲವತ್ತನೇ ಇಸ್ವಿ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬೈ ದಿ ಇಯರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಾರ್ಟಿ ಇದು ಡ್ರೈ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬಹುದು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರೊಂದು ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ದ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಒಂದು ಲಿಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿದೆಯಾ ನೋಡೋದಾದರೆ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ನಾವು ಇವಾಗ ಏನು ಇರಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಅರ್ಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ಮುಂಚೆ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಇವಾಗ ಇರಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಬಾಬಿಲ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಇರಾಕಲ್ಲಿ ಇದೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ ಒಂದು ಶೀನಾರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಬಿಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಾಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಟೂರಿಸ್ಟ್ಗಳೇ ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಸ್ಥಳ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅದೇ ಟ್ರೈನ್ ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ ದ ಜಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟ್ರೈನ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಾಸ ಇಲ್ಲ ಅದು ಯಾಕೆ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತೆ ಈ ಒಂದು ಬಾಬೆಲ್ ಅದ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ರೋದ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆದಿ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ರೋದ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈತನೊಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂಥ ಬೇಟೆಗಾರನಾಗಿದ್ದ ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಹಂಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದವನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದವನು ನಿಮ್ರೋದ್ ಆತನು ಎಂಟು ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ಕಟ್ತಾರೆ ಅದು ಶೀನಾರ್ ಎರೇಕ್ ಅಕ್ಕಾದ್ ಕಲ್ನೆ ನಿನೆವಾ ರೆಹೋಬೋಸ್ ಖಾಲ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಿನ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಶೀನಾರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಬಂದು ಬಾಬೇಲ್ ಇದು ನಿಮ್ರೋದನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಂತಹ ಪಟ್ಟಣ ಇದನ್ನು ನಾವು ಆದಿಕಾಂಡ ಹತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ರೋದ್ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇ ಬಿಲ್ಟ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಟವರ್ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಗೋಪುರವನ್ನು ಕಟ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ವಚನಗಳು ಓದಿಸೋದಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅದು ಪ ಗೋಪುರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ತನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಡೆ ವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೇ ಭಾಷೆ ಇತ್ತು ಆವಾಗ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ಅವನ ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ಆಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಈ ಗೋಪುರ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ
ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಎಂಪೈರ್ ಅದು ಆ ನೆಬ್ಬುಕದೇಶರು ಆಳ್ತಿದ್ದಂತಹ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ಅದರ ಒಂದು ಕಪ್ ಆಫ್ ಸಿನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಆವಾಗ ತಂದೆ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಸೈರಸ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ದೇವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಓಕೆ ಈ ನೆಬ್ಬುಕದೇಶ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು ಆತನು ದೇವರನ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದಿನ ತನ್ನ ಅರಮನೆ ಮಾಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನೇ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜಂಬ ಕೊಚ್ಕೊಂಡಾಗ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಟ್ಟಾಗ ಆತನ ದೇವರು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಹಸು ತರ ಹುಲ್ ತಿನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಆತನ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ದೇವರು ಆತನಿಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನೆಬುಕ ನೇಚರ್ ವಾಸ್ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ಸಾಧನವನ್ನಾಗಿ ದೇವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ದೇವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಯೂಸ್ ನೆಬುಕ ನೇಚರ್ ಆಸ್ ಎ ಟೂಲ್ ಇನ್ ಇಸ್ ಸೈನ್ ನನ್ನ ಸೇವಕನು ನೆಬುಕ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಅ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಟು ಗಾಡ್ ಆಲ್ಮೈಟಿ ಗಾಡ್ ಸೊ ಇದು ಅದ್ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ನೆಬುಕ ನೇಚರ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು ಬಹಳ ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರೇ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ನನ್ನ ಸ್ವಕೀಯ ಜನರು ನಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರಜೆಗಳು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಪ್ರಥಮ ನನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲು ಮಕ್ಕಳು ಇವರು ರಾಜವಂಶದ ಯಾಜಕರಾಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಬಹಳ ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಹಳ ಪಾಪ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇವರು ಅವ್ರಿಗೆ ದಂಡನೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅರಸನಾಂತ ನೆಬುಕ ನೇಚರ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ವಚನ ಓದೋಣ ಎರಮಿಯ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ವರ್ಷ ಜರಮಿಯ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಿಫ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೈನ್ತ್ ವರ್ಸ್ ಈಗ ನಾನು ಬಡಗನ ಜನಾಂಗಗಳೆಲ್ಲಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಯಿಸಿ ಬಾಬೇಲಿನ ಅರಸನು ನನ್ನ ಸೇವಕನೂ ಆದ ನೆಬ್ಗುದ್ ನೇಚರನನ್ನು ಬರಮಾಡಿ ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಈ ದೇಶದ ಮೇಲೂ ಇದರ ನಿವಾಸಿಗಳ ಮೇಲೂ ಸುತ್ತಲಿನ ಸಕಲ ಜನಾಂಗಗಳ ಮೇಲೂ ಬೀಳಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಹಾಳಗೈದು ಬೆರಗಿನ ಸಿಳ್ಳೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸಿ ನಿತ್ಯ ನಾಶನಕ್ಕೆ ಈಡು ಮಾಡುವೆನು ಇಸ್ರಾಯಲ್ ನಿತ್ಯ ನಾಶನಕ್ಕೆ ನಾನು ಗುರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನ ಸೇವಕನು ಆದ ನಿಬುಕ ನೇಚರ್ ಆತನನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ವಚನ ಓದೋಬೇಡಿ ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ವಚನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಇದಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೆಬುಕ ನೇಚರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೆರುಸಲೇಮ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎರುಸಲೇಮ್ ಅನ್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಯಹೂದಿಯರನ್ನ ಸೆರೆಗೊಯ್ತಾರೆ ಅವರು ಸೆರೆ ಹೊಯ್ದಾಗ ದಾನಿಯಲ್ ಪ್ರವಾದ ಸಾರಿ ಎರಮೀನ ಪ್ರವಾದ ಪ್ರಕಾರ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಅವರು ಸೆರೆಯಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ಸೊ ಸೆವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ದೇವರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ನೆಬುಕ ನೇಜ್ ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಆರುನೂರ ಐದನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ದ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ಇಟ್ ಕಾಂಕರ್ಡ್ ಜೆರುಸಲೇಮ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸಲೈಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಟೇಕನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಈಗ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಯುಫ್ರಿಟಿಸ್ ನದಿಯ ದಡದ ಮೇಲೆ ದಂಡ ಮೇಲಿದೆ ಅದೇ ಯುಫ್ರಿಟಿಸ್ ನದಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ಪಟ್ಟಣ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಮೈಟಿ ಎಂಪೈರ್ ಅ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಎಂಪೈರ್ ಮೈಟಿ ಎಂಪೈರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಟ್ ಇಟ್ ಜಿನಿ ಆ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೋಟೆ ಗೋಡೆಗಳಿದ್ರು ಇಟ್ಟು ಅದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಅಟ್ ಎ
ಆ ನೀರಿದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಯಾರು ಅದನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಇವರ ಇದು ವಾಚ್ ಟವರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಕೋಟೆ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಫೈಟ್ ದಮ್ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಳ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೆದು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ವಾಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇಂಪ್ರೆಗ್ನಬಲ್ ಅಂತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೊಡೆದು ಅದನ್ನ ಭೇದಿಸಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇದು ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ಆಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರ ಒಂದು ಪಾಪ ಕೂಡ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತು ಅದನ್ನು ನಾವು ಎರಮಿಯ ಐವತ್ತೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅರವತ್ಮೂರು ಮತ್ತು ಅರವತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷ ಜರಮಿಯ ಫಿಫ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ಅಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೋರ್ ನೀನು ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಿ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿ ಯೂಫ್ರೆಟೆಲ್ಸ್ ನದಿಯ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ ಹಾಕಿ ಯಹೋಬನು ಬಾಬೇಲಿಗೆ ಬರಮಾಡುವ ವಿಪತ್ತಿನಿಂದ ಆ ಪಟ್ಟಣವು ಹೀಗೆಯೇ ಮುಳುಗುವುದು ಮತ್ತೆ ಹೇಳದು ಎಂದು ಹೇಳು ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಕ್ಷಣ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಸಡನ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳದ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಬಾಬೆಲಿಗೆ ಬರಮಾಡೋ ವಿಪತ್ತಿನಿಂದ ಆ ಪಟ್ಟಣವೂ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಮುಳುಗೋದು ಮತ್ತೆ ಹೇಳದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಿರುಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಶಿಪ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಟಿಲ್ ಟುಡೇ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಬಾಬೆಲ್ಗೆ ಇರಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನರ ಪ್ರಾಣಿ ವಾಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದು ಎಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಬರೀ ನರಿಗಳು ಕಾಡು ಬೆಕ್ಕಾಡು ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದು ದೇವರ ಯರ್ಮಿಯನ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಿಸಿದಂತ ಆ ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆ ನೆರವೇರಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಅರಸನನ್ನ ಆರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಡ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಬಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಈಸ್ ಈ ಬ್ಯಾಬಿಲೋ ನಾಶ ಆಗೋದಕ್ಕೂ ಸುಮಾರು ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆ ಈ ಹೋವ ದೇವರು ಒಬ್ಬ ಅರಸನನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಅರಸ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಯಹೂದಿಯನ್ ಅಲ್ಲ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಜೀವ್ ಆತನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಯ ಜನಾಂಗದವನು ಈಸ್ ಅ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಯಾರು ಹೌದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೈರಸ್ ಕೊರೇಶ್ ಸೈರಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಿಂಗ್ ಹುಮ್ ಗಾಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆ ಸೈರಸ್ ನ ನೂರು ವರ್ಷ ಮುಂಚೆನೆ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಮೂಡಣಿಂದ ಒಬ್ಬ ಇವನನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸ್ತೀನಿ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಈಸ್ಟ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಸ್ಟ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಷಿಯಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಈಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ಸೊ ಅದನ್ನ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾನೆ ಅವನು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಾನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಓದೋಣ ಯಶಾಯ ನಲವತ್ತ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ವಚನ ಐಸಾಯ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ನಾನು ಮುಂತಿಳಿಸಿ ಜಲರಾಶಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಹೋಗು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ನದಿಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸುವೆನು ಎಂದು ನಾನು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡುವವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಜಲರಾಶಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯುಫಿಟಿಸ್ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಇದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ಬತ್ತಿ ಹೋಗು ಪುಟ್ಟಿ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಯು ಬಿಕಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡ್ರೈ ಆಗ್ಬಿಡು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ನದಿಗಳನ್ನ ಒಣಗಿಸೋಣ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರೀಸ್ ಯುಫಿಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ಕೂಡ ಈವನ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡ್ರೈಡ್ ಅಪ್ ಎಂದು ನಾನು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡುವನಾಗಿದ್ದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಮಾಂಡ್ ಬೈ ಗಾಡ್ ದೇವ್ರ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಓದೋದು ಬೇಡ ಯಶ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೈದನೇ ವಚನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ವಿತ್ ಇಸ್ ಮೈಟಿ ಬಿನ್ ಶಲ್ ಹಿ ಶೇಕ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ದ ರಿವರ್ ಯುಪಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ಶಲ್ ಸ್ಮೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆವೆನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಸ್ತಿವಾರವು ಹಾಕಲ್ಪಡಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನೆಲ್ಲ ನೆರವೇರಿಸತಕ್ಕವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಾತಾಡುವವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೀಸ್ ಮೈ ಶಪರ್ಡ್ ಅಂತ ಆದನು ನನ್ನ ಮಂದೆಯನ್ನ ಕಾಯುವವನು ಅಂಡ್ ಹೀ ಶುಡ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಲ್ ಮೈ ಪ್ಲೇಷರ್ ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನ ನೆರವೇರಿಸತಕ್ಕಂಥವನು ಆ ಸೈರಸ್ ಮತ್ತೆ ಜಿರುಸ್ಲಿಮ್ ಹೇಳೋದು ದೌ ಶಾಲ್ ಬಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಐಮ್ ಟು ದ ಟೆಂಪಲ್ ಜೆರುಸ್ಲೆಮ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಸ್ಥಾಪಿಸ್ತೀನಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಒಂದು ಅಸ್ತಿವಾಳ ಹಾಕಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನೆರವೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ತೈದಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೋರೇಶನ್ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅವನು ನನ್ನ ಮಂದೆ ಕಾಯುವವನು ನನ್ನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನೆಲ್ಲ ನೆರವೇರಿಸತಕ್ಕವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಾತಾಡುವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೈರಸ್ಗೆ ಗಾಡ್ ಸೈಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಶಪರ್ಡ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇ ದೇವರು ಸೈರಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸೇಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಅನಾಯಿಂಟೆಡ್ ನಾನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ಯಶಾಯ ನಲವತ್ತೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಚನ ಒಂದು ಎರಡು ಎಸ್ ಐ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ವರ್ಸ್ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಟು ಯಹೋವನು ಯಾವನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಯಾವನೆದುರಿಗೆ ಜನಾಂಗಗಳನ್ನು ತುಳಿದು ರಾಜರ ನಡುಕಟ್ಟನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಯಾವನ ಮುಂದೆ ಬಾಗಿಲು ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಮುಚ್ಚಲಿ ಸನೋ ತಾನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ ಆ ಕೋರಿಶನಿಗೆ ಹೀಗೆನ್ನುತ್ತಾನೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ದಿಂಡೆಗಳನ್ನು ಸಮ ಮಾಡುವೆನು ತಾಮ್ರದ ಕದಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಗಳಿಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಬಿಡುವೆನು ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಹೋ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಯಾವನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವನು ಅಂದ್ರೆ ಸೈರಸ್ ಯಾವನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಯಾರ ಎದುರಿಗೆ ಜನಾಂಗಗಳನ್ನು ತುಳಿದು ರಾಜರ ನಡುಕಟ್ಟನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಯಾವನ ಮುಂದೆ ಬಾಗಿಲು ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಮುಚ್ಚಲೀಸನೋ ಅಂದ್ರೆ ಮುಚ್ಚ ಮುಚ್ಚೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ತಾನು ಅಭಿಷೇಕಿಸಿದ ಕೋರೇಶನ್ ಸೊ ಸೈರಸ್ ಈಸ್ ಅನಾಯಿಂಟೆಡ್ ಬೈ ಗಾಡ್ ಟು ಡೂ ದಿಸ್ ಜಾಬ್ ದೇವರು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ದಿಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಸಮ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಾಮ್ರದ ಕಡ ಕದಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಗುಳಿಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಏನು ಸೋಚಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಈಸ್ ವೇಜಿಂಗ್ ವಾರ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಿರೋರು ಕೋರೇಶ್ ಅಲ್ಲ ಯಹೋವ ದೇವರು ಕೋರೇಶ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೋರೇಶ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟೂ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಗಾಡ್ ಹೂ ಈಸ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಬಿಲಾನ್ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಕರೀತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಮಹತ್ವ ಇದೆ ದೇವರೇ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಯಾರು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನೀವು ಥಿಂಗ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಬೈ ಕಾಲಿಂಗ್ ದಟ್ ನೇಮ್ ಆ ಹೆಸರು ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲವರು ಹೆಸರುಗಳು ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಹೆಸರಿಗೊಂದು ಅರ್ಥ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ದೇವ್ರೇ ತನ್ನ ಸೇವಕನನ್ನು ಹೆಸರು ಹಿಡಿದು ಕರೆದನು ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೌ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಗಾಡ್ ಶುಡ್ ಆ ಗಿವನ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಹೂಮ್ ಹಿ ಹಾಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಹೂಮ್ ಹಾಸ್ ಚೋಸನ್ ಆಸ್ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೆಸಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಸಲ್ ಇಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡಿರೈವ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವೆಸಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಾಲ್ ವ್ಯಾಸಲ್ ವ್ಯಾಸಲ್ ಅನ್ನೋದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಇಂದ ವೆಸಲ್ 
ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಯು ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಗರ್ಡ್ ನಿನಗೆ ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನನಗೆ ನೀನು ಗೊತ್ತಿ ಹುಟ್ಟಕ್ ಮಿಂಚನೆ ಗೊತ್ತು ನೀನು ತಾಯಿ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆಂದೇ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೇವರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸೈರಸ್ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಯಶಾಯ ನಲವತ್ತ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂಬತ್ತರಿಂದ ಹನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಚಾರ್ಟ್ ವರ್ಸಸ್ ನೈನ್ಟಿ ಲೆವೆನ್ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಡೆಯಿರಿ ಪುರಾತನದ ಹಳೆ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ನಾನೇ ದೇವರು ಇನ್ನು ಯಾರು ಅಲ್ಲ ನಾನೇ ಪರಮ ದೇವರು ನನಗೆ ಸರಿ ಸಮಾನರಿಲ್ಲ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪವು ನಿಲ್ಲುವುದು ನನ್ನ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನೆಲ್ಲ ನೆರವೇರಿಸುವೆನು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಇನ್ನೂ ನಡೆಯದಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಅರುಹಿದ್ದೇನೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಪುರಾತನದ ಹಳೆ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಇಸ್ರಾಯಲ್ರಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು ತನ್ನ ಒಂದು ಭುಜಬಲದ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ತನ್ನ ಒಂದು ಚಿತ್ತದಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಅನೇಕ ಹತ್ತು ಬಾಧೆಗಳು ಐಗುಪ್ತರಿಗೆ ಬಂತು ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಕೆಲವು ಬಂದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅವರು ಅದ್ರನ್ನ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬದುಕೊಂಡ್ರು ಕೊನೆ ಬಾಧೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ದ ಸ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಬಾರ್ನ್ ಆಫ್ ಈಜಿಪ್ಷಿಯನ್ಸ್ ಅದಾದಾಗ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಮನೆ ಮೇಲೆ ಅದು ಪಸ್ಕದ ಕುರಿಯ ರಕ್ತ ಹಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ಸಂಹಾರಕ ದೂತ ಅದನ್ನು ಹಾದ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಂಥವ್ರು ಯಾರು ಕೂಡ ನಾಶ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಐಗುಪ್ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ನಾಶ ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಆ ಒಂದು ಕೃಪೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಸತ್ಯತೆ ತನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅದೇ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ದಾಟುವಾಗ ತನ್ನ ಭುಜಬಲದಿಂದ ತನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ಆ ಸಮುದ್ರನ ಬತ್ತಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಒಣ ನೆಲವಾಗ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಆರು ಲಕ್ಷ ಜನರು ಪ್ಲಸ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದಂಥವ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ ದಾಟ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದನ್ನು ನೀವು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ನಾನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪವು ನಿಲ್ಲುವುದು ನಾನು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಐ ಹವ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಎವರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ಪಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೂ ಇಟ್ ನಾನು ನುಡಿದಿದ್ದೇನೆ ಈಡೇರಿಸುವೆನು ಆಲೋಚಿಸಿದ್ದೇನೆ ಸಾಧಿಸುವೆನು ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈಗ ಮುಂದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮೂಡಲಿಂದ ಹದ್ದು ಎರಗಲಿ ಎಂದು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸತಕ್ಕವನ್ನು ದೂರ ದೇಶದಿಂದ ಬರಲಿ ಎಂದು ಕೂಗಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ನುಡಿದಿದ್ದೇನೆ ಈಡೇರಿಸುವೆನು ಆಲೋಚಿಸಿದ್ದೇನೆ ಸಾಧಿಸುವೆನು ಸರ್ ಮೂಡಲಿಂದ ಮೂಡಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತ ನಮಗೆ ಮೂಡ ಪಡವಾಣ ಬಡಗ ತೆಂಕಣ ಮೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಈಸ್ಟ್ ಸೊ ಮೂಡಲಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಸ್ಟ್ ಇಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಸೂರ್ಯನು ಉದಯಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಸನ್ ರೈಸಸ್ ಸೂರ್ಯನು ಉದಯಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಒಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ ಹೇಳೋರು ನೀವು ಬಾಬೆಲ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಆ ಬಾಬೆಲ್ಗೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರ್ಷಿಯಾ ದೇಶ ಇದೆ ಸೊ ಪರ್ಷಿಯಾದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತಾನೆ ಹಿ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಲೈಕ್ ಎ ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೇ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈಗಲ್ ಹದ್ದು ಹದ್ದಿರು ಹದ್ದು ಎಷ್ಟು ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದು ತನ್ನ ಇದನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೂಡಣ ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ಅರಸನ ನಾನು
ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನೆಬುಕ ದೇಶ ಸತ್ತೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅವಳ ಮಗ ಬೆಲ್ಶಿಚಾರ್ ಬೆಲ್ಶಿಸಾರ್ ಆತನು ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ನ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಈತನು ಬಹಳ ಒಂಥರ ವೆರಿ ವರ್ಲ್ಡ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ ಸೊ ಇದು ಅವ್ರು ಬರೀ ಒಂದು ತಾನು ತಿನ್ನೋದು ಕುಡಿಯೋದು ಇದರಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಕಾಲವನ್ನು ಕಳೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಇವನ ಯಾರು ಸೈರಸ್ ಆರ್ಮಿ ಬಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅವ್ರು ನೋಟಿಸ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇವರು ದಿನೇ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನ ಅದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಪ್ಲೈ ಕಡಿಮೆ ಕಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ ಸೊಂಟದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಬರೋ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿ ಆದಾಗ ಒನ್ ಫೈನ್ ಡೇ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ ದ ಮಂತ್ ಆಫ್ ತಿಸ್ರಿ ದರ್ ಈಸ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದೇನೆ ಈ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ಐನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಬಿ ಸಿ ಫೈವ್ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ನಲ್ಲಿ ಸೈರಸ್ ಮಹಾರಾಜ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಬೆ ಬಾಬೆಲ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫೈವ್ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಈ ನಮ್ಮ ಇವ ಈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಂತಹ ಘಟನೆ ಇದು ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ನೀರು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಇವ್ರ ಸೈನಿಕರು ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ದೆ ವಾಂಟ್ ಟು ಅಟ್ಯಾಕ್ ದ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ಬಾಬೆಲ್ ನಗರ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಲೂಯಿಸ್ ಗೇಟ್ಗಳಿತ್ತು ಬಟ್ ಆವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನೈಟಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಲೂಯಿಸ್ ಗೇಟ್ಗಳನ್ನ ಲಾಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಕಾರಣ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ದಾನಿಯಲ್ನ ಪ್ರವಾದನೆ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ವಚನ ರಾಜನಾದ ಬೆಲ್ಸೇಚರನು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖಂಡರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಮಂದಿಗೆ ಔತಣವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಆ ಸಾವಿರ ಜನರ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ತಾನೂ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವನ್ನು ಕುಡಿದನು ಅದನ್ನು ಸವೆಯುತ್ತ ಎರಸಲೇಮಿನ ದೇವಾಲಯದೊಳಗಿಂದ ತನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ನೆಪ್ಕುದ್ನೇಸರನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರಗಳ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ತಾನೂ ತನ್ನ ಮುಖಂಡರು ಪತ್ನಿಯೊಬ್ಬ ಪತ್ನಿಯರು ಕುಡಿಯುವುದ ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ತರುವಂತೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು ಎರಸಲೇಮಿನ ದೇವಾಲಯದ ನಡು ಗುಡಿಯಿಂದ ಸೂರೆಯಾದ ಬಂಗಾರದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತರಲು ರಾಜನು ಅವನ ಮುಖಂಡರು ಪತ್ನಿಯೊಬ್ಬ ಪತ್ನಿಯರು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿದರು ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವನ್ನು ಕುಡಿದು ಬಂಗಾರ ಬೆಳ್ಳಿ ತಾಮ್ರ ಕಬ್ಬಿಣ ಮರ ಕಲ್ಲುಗಳ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿದರು ಆಗಲೇ ಒಬ್ಬನ ಕೈಯ ಬೆರಳುಗಳು ಬಂದು ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಎದುರಿಗೆ ಅರಮನೆಯ ಸುಣ್ಣದ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬರಹ ಬರೆದವು ಸಾಕು ನೋಡ್ತೀವಿ ರಾಜನಾದ ಬೆಲ್ಶೇಚರ್ನು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖಂಡರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ಮಂದಿಗೆ ಔತಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಗಾಲಾ ಪಾರ್ಟಿ ಹೋಸ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಬೆಲ್ಶೇಚ ದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಅಸ್ಟ್ ಬೈ ಬಾಬೆಲ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸಾವಿರ ಜನ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ತಾನೂ ದ್ರಾಕ್ಷಾಸವನ್ನು ಕುಡಿದನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಎರುಸಿಲೇಮಿನ ದೇವಾಲಯದೊಳಗಿಂದ ತಂದ ತಂದೆಯಾದ ನೆಬುಕ ನೇಚರನ್ನು ಹೊತ್ತು ತಂದಿದ್ದಂತಹ ಆ ದೇವಾಲಯದ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರದ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವನ್ನ ಪಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ದ ಟೆಂಪಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೋಲಿ ಫಾರ್ ದ ಗಾಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಡ್ವೆಲಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಇದು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದವು ಪವಿತ್ರವಾದವು ಅದನ್ನು ಇವನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಅರಸ ಅಪವಿತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಅಪವಿತ್ರ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಬಾಮಿನೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿ ಇದು ಹೇಯವಾದಂತಹ ಪಾಪ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಮೂರನೇ ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರುಸಿಲೇಮಿನ ದೇವಾಲಯದ ನಡುಗುಡಿಯಿಂದ ಸೂರ್ಯಾದ ಬಂಗಾರದ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಸ್ ದ ಹೋಲಿ ಟೆಂಪಲ್ ಅಂತ ತಂದ್ಬಿಟ
ಪರಲೋಕದೊಡೆಯನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿ ಆತನ ಆಲಯದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ತಂದರಲ್ಲ ನೀನು ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖಂಡರ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿಯೊಬ್ಬ ಪತ್ನಿಯರ ಸಂಗಡ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವನ್ನು ಕುಡಿದು ಬುದ್ಧಿ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಇಲ್ಲದ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ತಾಮ್ರ ಕಬ್ಬಿಣ ಮರ ಕಲ್ಲುಗಳ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿದ್ದಿ ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣವು ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆಯೋ ನಿನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಗತಿಗಳು ಯಾರ ಅಧೀನವೋ ಆ ದೇವರನ್ನು ಘನಪಡಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಆದ ನೆಬುಕ ನೇಚರ್ನು ಏನ್ ಕಷ್ಟಪಟ್ರು ಅವ್ರ ಅನುಭವ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆದರೂ ಕೂಡ ನೀನು ಅದನ್ನ ಗಣನೆಗೆ ತಾರದೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನೇ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಆ ದೇವಾಲಯ ತಂದಂತ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ಆ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿದು ಬುದ್ಧಿ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಇಲ್ಲದ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರ ತಾಮ್ರ ಕಬ್ಬಿಣ ಮರಕಲ್ಲುಗಳ ದೇವರುಗಳನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಿದ್ದಿ ಆದರೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣನ ಯಾರ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿದೆಯೋ ಆ ನಿಜವಾದ ದೇವರನ್ನ ನೀನು ಸ್ತುತಿಸಲಿಲ್ಲ ನೀನು ಘೋರವಾದಂಥ ಪಾಪವನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ನಿಮ್ರೋದ್ ಕಟ್ಟಿದಂಥ ಆ ವಿಧಾನ ದೇವರು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವ್ರನ್ನ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ನಾಶ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಇವನ್ ಬೆರ್ಶಿ ಜಾರ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಆ ಎರಡು ಕೂಡ ನಾಶವಾಗದ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತನೇ ವಚನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕಸ್ತಿಯ ರಾಜನಾದ ಬೆಲ್ಶಚರನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟನು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಯುಫ್ರಿಟಿಸ್ ನದಿ ಹಿಂಗೋಗಿತ್ತು ಸೈರಸ್ ಆರ್ಮಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಗೇಟ್ಗಳು ಓಪನ್ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಕೋಟೆ ಒಳಗಡೆ ನುಗ್ಗಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಅವರು ಕುಡಿದು ಮತ್ತರಾಗಿ ಮೈ ಮರ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಬೆಲ್ಶೇಚರ್ ಅರಸನನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಸೈರಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇನಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಸರ ಹೆಸರನ ಪುಸ್ತಕ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದರಿಂದ ಮೂರು ವಚನ ಹೆಸರ ಒನ್ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಪಾರಸಿಯ ರಾಜನಾದ ಕೋರೇಶನ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಹೋಬನು ತಾನು ಎರಸಲೇಮಿನ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಿಸಿದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಪಾರಸಿಯ ರಾಜನಾದ ಕೋರೇಶನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರೇರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವನು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡಂಗೂರದಿಂದಲೂ ಪತ್ರಗಳಿಂದಲೂ ಪಾರಸಿಯ ರಾಜನಾದ ಕೋರೇಶನೆಂಬ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿರಿ ಪರಲೋಕ ದೇವರಾದ ಯಹೋವನು ನನಗೆ ಭೂಲೋಕದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತನಗೋಸ್ಕರ ಯಹೂದ ದೇಶದ ಎರುಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ಆಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆತನ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿರು ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಯಹೂದ ದೇಶದ ಎರುಸಲೇಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇವರಾದ ಯಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ಆಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿ ಅವರ ದೇವರು ಅವರ ಸಂಗಡ ಇರಲಿ ಎಂತ ಒಳ್ಳೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೈರಸ್ ಇಸ್ ಎ ಜಂಟೈಲ್ ನಿಜ ದೇವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದೇವರನ್ನ ನೂರು ವರ್ಷ ಮುಂಚೆನೆ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆತನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಹೋ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ನೀವು ಯಾರ್ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆಯೋ ಯು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಜೆರೂಸಲೇಮ್ ಬಿಲ್ಡ್ ದ ಟೆಂಪಲ್ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಯಹೋ ದೇವ್ರು ನಿಜವಾದಂತ ದೇವ್ರ ಒಂದು ವಿಟ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದೇ ವಾಕ್ಯ ಓದಬೇಡ ಎರಡನೇ ಪೂರ್ವ ಕಾಲ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಮೂವತ್ತಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ಮೂರನೇ ವಚನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಇವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಡೀತಾ ಇದು ನಂಬಲ್ ಅರ್ಹವಾದದ್ದ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಲಂಡನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂನಿಫಾರ್ಮ
ಈ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಅ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ ಇನ್ ದ ಬಾಬೆಲ್ ಇವಾಗ ಯಾವುದು ಬಾಬೆಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಪಟ್ನ ಒಂದು ಊರು ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ ಕಟ್ಟಾನೆ ಆದರೆ ಹಿಸ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಟ್ ಮಸ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ನಿರರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನೀವು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಓದೋದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳ ಜನರನ್ನ ಕರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಬುಕಂದೇಶ್ವರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಿ ಆ ವೈಭವ ಇದರಲ್ಲಿ ಇತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅದು ದೇವರು ಅದನ್ನು ನ ನಡುಗಡಿಸೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದು ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಪ್ರವಾದನೆ ನಡೆದಿದ್ರು ಅದು ಹಾಳು ಬೀಳತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದು ಯಾರು ವಾಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಎರಮಿಯ ಐವತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರನೇ ವಚನ ಜರಮಿಯ ಫಿಫ್ಟಿ ಎತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಥರ್ಡ್ ವರ್ಸ್ ಒಂದು ಜನಾಂಗವು ಬಡಗಲಿಂದ ಬಾಬೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಿದೆ ಅದು ಬಾಬೇಲ್ ದೇಶವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವುದು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಾಸಿಸರು ಪಶುಗಳು ಜನರು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ತೊಲಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ವಾಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅದು ಹಾಳು ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಹನ್ನೆರಡು ವಚನ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆತ್ತ ರಾಜ್ಯವು ನಾಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಆಹ ಅದು ಕಾಡು ಕಗ್ಗಾಡು ಬೆಗ್ಗಾಡು ಜನಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠವೂ ಆಗುವುದು ಆಮೇಲೆ ಬಾಬೆಲನ್ನು ಹಾದು ಹೋಗುವವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ವಿಪತ್ತುಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಬೆರಗಾಗಿ ಸಿಳ್ಳು ಹಾಕುವರು ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಬಾಬೆಲ್ಗೆ ದೇವರು ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟರು ಅದು ನೆರವೇರಿದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಓದಿ ಅದೇ ಐವತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವರ್ಷ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಬೇಗಿಯು ಅವರ ನೀರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೀರಲಿ ಅದು ಬತ್ತಿ ಹೋಗುವುದು ಅದು ಬೊಂಬೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ದೇಶ ಅದರ ಜನರು ಅಕ್ಕಟ ವಿಕ್ಕಟ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಮದವೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರಷ್ಟೆ ಆದ ಕಾರಣ ತೋಳ ಮುಂತಾದ ಕಾಡು ಮೃಗಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವು ಉಷ್ಟ್ರ ಪಕ್ಷಿಗಳು ತಂಗುವವು ಅದು ಎಂದಿಗೂ ನಿವಾಸ ಸ್ಥಳವಾಗದು ತಲತಲಾಂತರಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ಒಕ್ಕಲಿರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಬೊಂಬೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ದೇಶ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಬಿಲೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೊಂಬೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ದೇಶ ಜನರು ಅಕಟ ವಿಕಟ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಪೂಜೆಯಿಂದ ಮದವೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರಷ್ಟೇ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಂತೆ ತೋಳ ಮುಂತಾದ ಕಾಡು ಮೃಗಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವು ಉಷ್ಟ್ರ ಪಕ್ಷಿಗಳು ತಂಗುವು ಅದು ಎಂದಿಗೂ ನಿವಾಸ ಸ್ಥಳವಾಗದು ತಲ ತಲಾಂತರಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ಒಕ್ಕಲಿರರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾರೆ ದೇವರು ಕೆಡವಿದ ಸೋದೋಮ್ ಗೋಮೋರ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸುತ್ತಲ ಊರುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಬಾಬೆಲ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಯಾರು ವಾಸಿಸರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಹೋದವರು ಡೆಡ್ ಸಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರ ಆ ಮೃತ್ಯು ಸಮುದ್ರ ಹತ್ರ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಡೆಡ್ ಸಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಆ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸೋದೋಮ್ ಗೋಮರ ಪಟ್ಟಣ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಬೆಂಕಿ ಗಂಧಕಗಳ ಬಿದ್ದು ನಾಶ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಅದರ ಸಾಲ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ಸಾಲಿಡಿಫೈಡ್ ಅದು ಹಾಗೆ ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೆಡ್ ಸಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಸೋದೋಮ್ ಗೋಮರ ಯಾವುದಿತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಈವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಯಾವ ನರಪ್ರಾಣಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗಿವ್ ಯು ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೇವ್ರು ಇದೇ ರೀತಿ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾರು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾ ಅದೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಕೈಸ್ ಜೋಳನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆ ನೀವು ಇದು ಜೋಳನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರಾ ಜೋಳನ್ ಹೋಗಿರೋರು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಪೆಟ್ರಾ ಬ ಇದೆ ಸ್ಥಳ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ವಂಟ ಸುತ್ತ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ
ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಟಣಾ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ನೂರ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಸಸ್ ಇದೆ ದ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟೆನ್ಸ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ ವರ್ಸಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ವರ್ಸಸ್ ಇಟ್ ಅಲೂ ಟು ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ವಾಕ್ಯಗಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಫ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯು ಪಿ ಡಿ ಸಿ ನದಿ ಬತ್ತು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡಿಬೇಕು ಇದನ್ನು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋಣ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹದಿನಾರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಓದಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಾದರೂ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಟು ಆಗ ಮೊದಲನೆಯವನ್ನು ಹೊರಟು ತನ್ನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದುದನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಹೋಯ್ದನು ಕೂಡಲೇ ಮೊದಲನೆಯ ಮೃಗದ ಗುರುತನ್ನು ಹೊಂದಿ ಅದರ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವ ಮನುಷ್ಯರ ಮೈ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಉರಿ ಹುಣ್ಣು ಎದ್ದಿತು ಈಗ all men who worship the beast and his image shall have the mark of the beast upon them andre aa ondu brugada mattu adara vigrahakke namaskara yaar maartaro avaru murugada gurutana hondirtare ant helthare adre those who worship the beast murga mattu adara image vigraha avaru they should have a mark aa mark yaar men virutho andre first janagalalli ondu gumpu janagalige ಆ ಮಾರ್ಕ್ ಬಿಡ್ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕಬೇಕು ಆವಾಗ ಏನಾಗತ್ತಂತೆ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಆ ಮುದ್ರೆ ಇದೆಯೋ ಅವರ ಮೈ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಉರಿ ಹುಣ್ಣು ಎದ್ದಿತು ಅಂತ ನೋಡಿ ಈ ಕಾರ್ಯ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಯು ಪಿ ಡಿ ಸಿ ಬತ್ತು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇದಾಗಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ವರ್ಷ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಪಾ ಎರಡನೇ ಇವನು ತನ್ನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದದ್ದನ್ನು ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಹೋಯ್ದನು ಅದರ ನೀರು ಸತ್ತವನ ರಕ್ತದ ಹಾಗಾಯಿತು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸಮುದ್ರದ ಜೀವ ಜಂತುಗಳು ನಾಶ ಆಗ ಸತ್ತು ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆಲ್ ಮೆರೈನ್ ಕ್ರೀಚರ್ಸ್ ದೇ ಡೈಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ತನ್ನ ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾನೆ ಆಗ ನದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಬುಗ್ಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ಕೂಡ ರಕ್ತ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೂ ಯಾವ ಜೀವಿ ಕೂಡ ಜೀವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನದಿಗಳ ಮತ್ತು ಬುಗ್ಗೆಗಳ ನೀರು ರಕ್ತವಾಯಿತು ನಾಲ್ಕನೇದು ಎಂಟನೇ ವರ್ಷ ಓದಿ ಹದಿನಾರು ಎಂಟು ನಾಲ್ಕನೇವನು ತನ್ನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದುದನ್ನು ಸೂರ್ಯನ ಮೇಲೆ ಹೊಯ್ದನು ಆಗ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಕಡು ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕಂದಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯು ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಐದನೆಯವನು ತನ್ನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದುದನ್ನು ಮೊದಲನೆಯ ಮೃಗದ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಹೊಯ್ಯಲು ಅದರ ರಾಜ್ಯವು ಕತ್ತಲಾಯಿತು ಜನರು ತಮ್ಮ ಗಾದ ಕಷ್ಟದ ದೆಸೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಗಳನ್ನು ಕಚ್ಚಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕೃತ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಾಂತರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ತಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದಲೂ ಹುಣ್ಣುಗಳ ದೆಸೆಯಿಂದಲೂ ಪರಲೋಕ ದೇವರನ್ನು ದೂಷಿಸಿದರು ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟು ಎಂಟರಿಂದ ಹನ್ನೊಂದು ದಕ್ಷಿಣ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸೂರ್ಯನ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಕಡು ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಕಂದಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯವು ಕತ್ತಲಾಯಿತು ಇದೆಲ್ಲ See, a book of Revelation is something which is going to happen. One book on the other side of the day, we are going to interpret it. So, now, I don't know how to go to the other side. In the government's back, I'm sure you know, it's still not other people. They were on the Ghana party. So, how can man and son, the money for the day. Who put the road and made a car with the day were on the man. Do she see the road? Our dumb papa is to what a brilliant thing. I think you know, now we lay not to be. ಆಗ ಆರನೆಯವನು ತನ್ನ ಪಾತ್ರ ಇದ್ದದನ್ನು ಯು ಪಿ ಡಿಸ್ ಎಂಬ ಮಹಾ ನದಿ ಮೇಲೆ ಹೊಯ್ಯಲು ಅದರ ನೀರು ಇಂಗಿ ಹೋಯಿತು ಮತ್ತು ಮೂಡಣ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಬರುವ ರಾಜರಿಗೆ ಮಾರ್ಗವು ಸಿದ್ಧವಾಯಿತು ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡ್ರೈಯಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ರಿವರ್ ಯು ಪಿ ಡಿಸ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ದ ಹೋಲ್ ವರ್
ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ನಿಮಿತ್ತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಜನಾಂಗಗಳವರು ಹಗೆ ಮಾಡುವರು ಆಗ ಅನೇಕರು ಹಿಂಜರಿದು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಹಿಡುಕೊಡುವರು ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೊಬ್ಬರು ದ್ವೇಷ ಮಾಡುವರು ಬಹುಮಂದಿ ಸುಳ್ಳು ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಸಹ ಎದ್ದು ಅನೇಕರನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸುವರು ಇದಲ್ಲದೆ ಅಧರ್ಮವು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಬಹು ಜನರ ಪ್ರೀತಿಯು ತಣ್ಣಗಾಗಿ ಹೋಗುವುದು ಆದರೆ ಕಡೆಯವರೆಗೂ ತಾಳುವವನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವನು ಅದೇ ಮತ್ತ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಓದಬೇಡಿ ಹದಿನೈದನೇ ವಚನ ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ವಚನ ಇದಿಷ್ಟು ನೀವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಗತ್ತು ಉಂಟಾದಂದಿನಿಂದ ಅದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಬರದೇ ಇದ್ದಂಥ ಮಹಾ ಸಂಕಟದ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುಲೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಮುಂಚೆ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳು ನಡೀಬೇಕು ಸಲೋನಕಿದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಎರಡನೇ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥೆಸಲೋನಿಯನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಸ್ ತ್ರೀ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ ಯಾರು ಯಾವ ವಿಧದಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೊದಲು ಮತ ಪ್ರಶ್ನತೆಯು ಉಂಟಾಗಿ ಅಧರ್ಮ ಸ್ವರೂಪನು ಬಯಲಿಗೆ ಬಂದ ಹೊರತು ಆ ದಿನವೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅವನು ತೆಗೆದು ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ಆ ಅಧರ್ಮ ಸ್ವರೂಪನು ಕಾಣಬರುವನು ಅವನನ್ನು ಏಸು ಕರ್ತನು ತನ್ನ ಬಾಯ ಉಸಿರಿನಿಂದ ಕೊಲ್ಲುವನು ತನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ಸಂಹರಿಸುವನು ಆ ಅಧರ್ಮ ಸ್ವರೂಪನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯು ಸೈತಾನನ ಮಾಟಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿರುವುದು ಅದು ಮೋಸಗೊಳಿಸುವ ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯ ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯ ಇವುಗಳಿಂದ ದುರ್ನೀತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ವಂಚನೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡಿ ನಾಶನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೋಸ್ಕರ ಸಂಭವಿಸುವುದು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ರೇಟ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದು ನಾನು ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತಹ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇರ್ಬೋದು ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ರೇಟ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಹಾ ಸಂಕಟದ ದಿನ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಸಂಕಟದಿಂದ ಬಂದಾಗ ಸಭೆ ಎತ್ತಲ್ಪಡಬೇಕು ರಾಪ್ಚರ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ದೆನ್ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಸರು ಓದುದಿ ಅಧರ್ಮ ಸ್ವರೂಪನು ಬಯಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾವ ಬರ್ತಾರೆ ಅದು ಅದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆ ಧರ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಬಯಲಿಗೆ ಬರೋದನ್ನ ತಡಿತಾ ಇರೋ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಂತಾದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ತಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ದ ಚರ್ಚ್ ದೇವರ ಸಭೆ ಅದು ತಡಿತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸಭೆ ಎತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆಗ ಅಧರ್ಮ ಸ್ವರೂಪನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಇದು ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅನೇಕ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಕಾಶದ ಬೆಂಕಿ ಕೂಡ ಬೀಳ ಬೀಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅನೇಕ ಜನರನ್ನ ಮೋಸಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ದ ಮ್ಯಾನರ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ಬೋದು ಒಂದನೇ ಥೆಸಲೋನಿಕ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನಾರನೇ ವರ್ಷ ಫಸ್ಟ್ ಥೆಸಲೋನಿ ಫೋರ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ತ್ ವರ್ಸ್ ಕರ್ತನು ತಾನೇ ಆಜ್ಞಾಘೋಷದೊಡನೆಯು ಪ್ರಧಾನ ದೂತನ ಶಬ್ದದೊಡನೆಯು ದೇವರ ತುತೂರಿ ಧ್ವನಿಯೊಡನೆಯು ಆಕಾಶದಿಂದ ಇಳಿದು ಬರುವನು ಆಗ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವ ಸತ್ತವರು ಮೊದಲು ಎದ್ದು ಬರುವರು ಆಮೇಲೆ ಜೀವದಿಂದುಳಿದಿರುವ ನಾವು ಅಂತರಿಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನನ್ನು ಎದುರುಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಸಂಗಡಲೆ ಮೇಘ ವಾಹನ ರಗೈ ಪಕ್ಕನೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡುವೆವು ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಸದಾ ಕಾಲವು ಕರ್ತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವೆವು ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಸಂತೈಸಿರಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅ
ಅವನು ದೇವರಾತ್ಮ ವಶನಾದ ನನ್ನನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಅಡವಿಗೆ ಹೋದನು ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ರಕ್ತವರ್ಣದ ಮೃಗದ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಕಂಡೆನು ಆ ಮೃಗದ ಮೈ ಮೇಲೆಲ್ಲ ದೇವ ದೂಷಣೆಯು ದೇವ ದೂಷಣೆಯ ಹೆಸರುಗಳು ತುಂಬಿದ್ದವು ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಆ ಮಹಾಜಾರ ಸ್ತ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಬಹಳ ನೀರುಗಳ ಮೇಲೆ ವಾಸಿಸಿರುವ ಬೈಬಲ್ ನೀರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಇರುತ್ತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಕೆಲ್ಸಲ್ಲ ಜನಾಂಗಗಳು ಓಕೆ ಬಹಳ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಜನಾಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಜನಾಂಗಗಳನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಆಳ್ತಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ತ್ರೀ ಆಕೆ ಎಂತ ಸ್ತ್ರೀ ಆಕೆ ಬೈಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಾರ ಸ್ತ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಭಿಚಾರಣಿ ಒಬ್ಬ ಜಾರ ಸ್ತ್ರೀ ಆಕೆ ಸೊ ಇದು ಯಾರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಇದು ಜಾರ ಸ್ತ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ದೈಹಿಕವಾದಂತಹ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ಸ್ಪಿರಿಚುಯಲ್ ಹರ್ಲಾಟ್ರಿ ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜಾರತ್ವ ಅದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ದ ಅಪೋಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಸಿಸಮ್ ಮತ್ತು ದ ಅಪೋಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ರಾಟೆಸ್ಟೆಂಟಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ದೇವಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಸಭೆ ಕೆಲವು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಅದೇ ರೀತಿ ದೇವ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ದು ಅದು ಕೆಲವು ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫಿಗರೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಬಾಬೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೆನಿ ವಾಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಜನಾಂಗಗಳು ಪೀಪಲ್ ಮಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಟಂಗ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಕುಲ ಗೋತ್ರ ಜನಾಂಗಗಳು ಅದೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಇದು ನಾನೇ ಓದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹದಿನೈದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಆ ದೂತನು ನನಗೆ ಹೇಳಿತ್ತು ಆ ಜಾರ ಸ್ತ್ರೀಯ ವಾಸಿಸಿರುವ ನೀರುಗಳನ್ನು ಕಂಡಿಯಲ್ಲ ಅವು ಪ್ರಜೆ ಸಮೂಹ ಜನ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನೀವು ವರ್ಲ್ಡ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ರಿಲಿಜನ್ ವೈಸ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದ ಭಾಷೆ ಬಣ್ಣ ವರ್ಗ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ವಧುವರರ ಸ್ವರವು ಇನ್ನೆಂದಿಗೂ ಕೇಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ವರ್ತಕರು ಭೂಮಿಯ ಪ್ರಭುಗಳಾಗಿದ್ದಾರಲ್ವೇ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಜಾರಸ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಂಟೈರ್ ಮ್ಯಾನ್ಕೈಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ವರ್ತಕರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ಕಾಮರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇದು ಅದು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮಿಷನ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಗೊತ್ತಿಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪೋಪ್ ಇದಾರಲ್ಲ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪೋಪ್ ಮತ್ತೆ ಆ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಇದಾರೆ ಅವರು ಜೊತೆ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಡಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ದೆ ವಾಂಟ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಒನ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಒನ್ ಗಾಡ್ ಅದು ಯಾವ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಅದು ಯಾವ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಾವು ಕರೆದ್ರೆ ಕಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಒಗ್ರ ಅಂತಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತಂದೆಯ ದೇವರು ತನಗೆ ಸಲ್ಲತಕ್ಕಂಥ ಗೌರವನ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಡಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅದಾದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇರ್ ಬಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎರುಸಲೆಮ್ನಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಐ ತಿಂಕ್ ದೇ ಆಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಅ ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಹೂದಿಯರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸಿನಗಾಗ್ ಇದೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಚರ್ಚ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅರಬ್ಸ್ ಇದು ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ರಪಂಚ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಯೂನಿಟಿ ಇನ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆದರೆ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಅಸಹ್ಯವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಬಾಮಿನೇಷನ್
ಮೂರ್ ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಳು ಬಿದ್ದಳು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಬಹಳ ಎಂಫೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬಾಬೆಲ್ ಎಂಬ ಮಹಾನಗರಿಯು ಬಿದ್ದಳು ಆಕೆ ಸಕಲ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ತನ್ನ ಅತಿ ಜಾರತ್ವ ಎಂಬ ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸವನ್ನ ಕುಡಿಸಿದಳು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟೂ ತ್ರೀ ಸೆಂಚುರೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೊದಲು ಬಂದಂತ ಅಪೋಸ್ಟಲ್ ಕಾಲ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದೋದ್ ಮೇಲೆ ಮೇ ಬಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಇನ್ ದ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಥರ್ಡ್ ಸೆಂಚುರಿ ಆ ಫೋರ್ತ್ ಸೆಂಚುರಿಯಿಂದ ಈವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಕೂಡ ದ ಪ್ಯಾಪಸಿ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಬಲ್ವೇ ಆಗಿದೆ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಾಟ್ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳೆ ಬಿತ್ತು ಅಡ್ಡಿ ಆಯ್ತು ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಒಂದು ವಚನ ಇದೆ ಆಕೆ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಳು ಈಗ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬರುವಳು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಬಿಲಾನ್ ಆದರೆ ಪ್ಯಾಪಸಿ ಮುಂಚೆ ಇತ್ತು ಈಗ ಅದ್ರ ಪವರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಆರ್ ಎಗೈನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೈಸ್ ಅಪ್ ಲೈಕ್ ಎ ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೋ ರೆವಲೇಷನ್ ಹದಿನೆಂಟು ಐದನೇ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅವಳ ಪಾಪಗಳು ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಸೇರಿ ಆಕಾಶದ ಪರ್ಯಂತರಕ್ಕೂ ಬೆಳೆದವೆ ದೇವರು ಅವಳ ಅನ್ಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಂಡನು ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಬಲ್ ದ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಬಲ್ದು ಪಾಪಗಳು ಕೂಡ ಗಗನದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಕಾಶದಷ್ಟು ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ರೋದ್ ಬ್ಯಾಬಲ್ ಟವರ್ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೆಬುಕದ್ನಿ ಬೆಲ್ಶೇಚಾರನ್ನ ಬಾಬಲ್ ನಾಶ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಾಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೂಡ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಈ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ರೆವಲೇಷನ್ ಹದಿನೇಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಾಲ್ಕನೇ ವಚನ ದಯವಿಟ್ಟು ಓದಿ ಫೋರ್ತ್ ವರ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏಳು ತಲೆಗಳು ಹತ್ತು ಕೊಂಬುಗಳು ಇದ್ದವು ಆ ಸ್ತ್ರೀಯು ಧೂಮ್ರ ವರ್ಣದ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ರಕ್ತಾಂಬರವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಚಿನ್ನ ರತ್ನ ಮುತ್ತು ಇವುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು ಸಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಧೂಮ್ರ ವರ್ಣದ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ರಕ್ತಾಂಬರವನ್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಧೂಮ್ರ ವರ್ಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಕಾರ್ಲೆಟ್ ರಕ್ತಾಂಬರ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಪಲ್ ಸ್ಕಾರ್ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಿಗ್ನಿಫೈಸ್ ದ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನ ಅದನ್ನು ಸೂಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಾರ್ಲೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲೂ ಬ್ಲೂ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಹೆವನ್ಲಿ ಮೈಂಡೆಡ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ರಾಜತ್ವ ಅದು ಸ್ಕಾರ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಇದೆರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಎರಡೂ ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ಧರಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣಾ ಆದ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣ ಬಂದಾಗ ಆತನ ಅರಸನಾಗಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಶಿಲ್ಬೆಗ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆ ಸಿಗ್ತದಾರೆ ಹೊಲ್ಲಿ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಕೆಲ ಕೆಲವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ರೆಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಬಾಬೆಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳಂತೆ ಇದು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಧರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕೌಂಟರ್ ಫೀಟ್ ಮೋಸಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಮೊರಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿನ್ ದ ಪ್ರಾಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ದ ಅಡಲ್ಟ್ರಿ ಅದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಆಕೆ ಬಹಳ ಚಿನ್ನ ರತ್ನ ಮುತ್ತು ಇವುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಏ ಯಾವುದು ಇವಾಗ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ರೂಲ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ಮಾಫಿಯಾ ಮುಂಚೆನೂ ಇತ್ತು ಈಗಲೂ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಇಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಾಫಿಯಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಡೀ ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಫಿಯಾ ಗ್ಯಾಂಗ್ಗಳೆಲ್ಲ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬೈ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸೊ ಅದೇ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ರಿಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ ಶಿ ಇಸ್ ಡ್ರಂಕ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಆಫ್ ದ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದೇವರ ಬರ್ತದು ಹದಿ
ಆದ್ರೆ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ವಿ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಬಿಲೋನ್ ಸೊ ನಮಗೆ ಕೂಡ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆದರೆ ಸೊ ಒಂಥರ ಸಂತೋಷ ಸಂಗತಿ ಏನಂದ್ರೆ ಇಂಥದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸತ್ಯ ಮಕ್ಕಳು ದೇವ್ರನ್ನ ಅರಿತವರು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ಇದನ್ನ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸೈರಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಪೂರ್ವದಿಂದ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೈರಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ ಸೈರಸ್ ಇಸ್ ಸನ್ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಯಾರಾದ್ರೂ ಸನ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದಾರ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಮಲಾಕಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಎರಡನೇ ವಚನ ಮಲಾಕಿ ಫೋರ್ತ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಭಯಭಕ್ತಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ನಿಮಗೂ ದೇವರ ಧರ್ಮವೆಂಬ ಸೂರ್ಯನು ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಕಿರಣಗೊಳ್ಳುವವನಾಗಿ ಮೂಡುವನು ಧರ್ಮ ದೇವರ ಧರ್ಮವೆಂಬ ಸೂರ್ಯನು ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಕಿರಣಗೊಳ್ಳುವವನಾಗಿ ಮೂಡುವನು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ಅಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಸೈರಸ್ ವಾಸ್ ಯು ವಾಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಶೆಪರ್ಡ್ ನನ್ನ ಮಂದೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುರುಬಳು ಅಂತ ದೇವ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಅಭಿಷೇಕಿಸೋನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಂದೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಾನೇ ನಿಜವಾದ ಕುರುಬನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಂದೆಯ ದೇವರು ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದಂಥವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸೈರಸ್ ಮೂರ್ಣನಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕೂಡ ಮೂರ್ಣನಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಕಿರಣಗಳು ಉಳ್ಳುವನಾಗಿ ಮೂಡುವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರುವಿಕೆಯನ್ನ ನಾವು ಎದುರು ನೋಡೋರಾಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಜೀವಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲ ಇದು ಈ ಯುಗದ ಸಮಾಪ್ತಿಯ ಕಾಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ದಾನಿಯರನ್ನೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀತಿವಂತನು ತನ್ನನ್ನು ಇನ್ನೂ ನೀತಿವಂತನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಮೈಲಿಗೆಯಾದವನು ತನ್ನನ್ನು ಇನ್ನೂ ಮೈಲಿಗೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ದ ಚಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ದೇವ್ರು ಯಾವತ್ತು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬಲ ಬಲವಂತ ಮಾಡಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಚಾಯ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ನೀತಿವಂತರಾಗೋದು ಅಥವಾ ಮಾರ್ಗ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ನಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಸೊ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಸೇವ್ ಅಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ತಟ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಬಾಗಿಲು ಹೃದಯ ಬಾಗಿಲು ತೆಗಿರಿ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆನ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹಿ ಹಸ್ ಫುಲ್ ಫಿಡ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೆ ಸೊ ದೇವರು ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವಸ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಒಂದು ಇದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೆಡ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಥೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಐದು ಜನ ಕುರುಡ್ರಿರ್ತಾರೆ ಐದು ಜನ ಕುರುಡ್ರು ಹೋದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಆನೆ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಆನೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕುರುಡ್ರು ಹೆಂಗ್ರಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಕಣ್ಣು ಕಾಣಲ್ಲ ಅಂದರು ನಿಜ ನೋಡಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಆನೆ ಇದೆ ನೀವು ಮುಟ್ಟಿ ಅದಲ್ಲ ಹೆಂಗಿದೆ ಹೇಳಿ ಅಂತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವ್ರು ಬಾಲ ಮುಟ್ತಾನೆ ಓಹೋ ಏನು ದೊಡ್ಡ ನೀರ್ಸದ ಹಗ್ಗ ಥರ ಇದೆ ಆನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಅದ್ರ ಕಾಲ್ಗಳು ಮುಟ್ತಾನೆ ಓ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಮರದ ಒಂದು ಕಾಂಡ ಲೈಕ್ ಎ ಟ್ರಂಕ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರೀ ಓ ಆನೆ ಒಂದು ಮರದ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೋಗೋದ್ ಮೈನೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮುಟ್ತಾನೆ ಓ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಓ ಆನೆ ದೊಡ್ಡ ಗೋಡೆ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕ
ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಅಂತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂಜನ್ ಅವರು ಪ್ರಕಟಣೆ ಹದಿನಾರು ಹದಿನೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಯುಫ್ರೆಟಿಸ್ ನದಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಉಪದ್ರವನ ಕುಯ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಿಂಗೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಅನೇಕ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬಾವಿಲನ್ನ ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಮೇಧೋಪರಿಷದ ಒಂದು ಅರಸ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕುರೇಶ್ ರಾಜ ಅದನ್ನ ಹಿಂಗಿರ್ಸಿದ್ರು ಅದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಆ ತನ್ನ ಒಂದು ಎರಡನೇ ಬರುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು ಸದ್ಯ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆರು ಆ ಉಪದ್ರವಗಳು ಆರನೇ ಉಪದ್ರವ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಐದು ಉಪದ್ರವಗಳು ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅದಾಗ್ಬೇಕು ಸೊ ಇದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇರುವಂತ ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ಬಾಬಿಲೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸುಳ್ಳು ಒಂದು ಸಭೆಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಆಂಟಿ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಉಗ್ರ ಕೋಪವನ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಜನಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನಿಂತೋದವಾಗ ಈ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಅನೇಕ ಒಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಧಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ ಈ ಒಂದು ಒಂದು ಸೆಷನ್ ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಖಾಂತರ ಇದನ್ನ ಅಂತ್ಯ ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋರ ಅಂತ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರು ನಾಗಿನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದಂತ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪ್